হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় চতুর্থ শ্রেণীর ইংলিশ ইংলিশের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম যেটা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইংলিশের সাজেশান অলরেডি আমি তোমাদের দিয়েছি যারা দেখোনি ডিসক্রিপশানে প্লেলিস্ট থাকবে তার মধ্যে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখতে পারবে আজকে আমি তোমাদের কিন্তু ইংলিশের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর তুলে ধরলাম প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে দিলাম প্লাস তোমাদের আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাই স্কুল এসেটাও দিয়েছি এ দুটো অবশ্যই পড়বে ওকে ম্যাথ ডিবিএস ম্যাডাম ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আমি ডিবিএস ম্যাডাম সবার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবের পর নোটিফিকেশান অল করে দাও ভিডিওটা লাইক করে রাখো যাতে যখনই ভিডিও আপলোড হোক তোমাদের স্ক্রিনে চলে যায় ভিডিওটা বেশি থেকে বেশি লাইক শেয়ার করো কামেন্টস করো কেমন লাগছে ভিডিও অবশ্যই জানিও আর ডিবিএস ম্যাডাম ক্লাসেস সম্বন্ধে প্রত্যেকেই জানো ডিবিএস ম্যাডাম ক্লাসেসকে ফলো করো বাংলা এবং পরিবেশ বিষয়ের জন্য আজকেও পরিবেশে রেগুলার পড়া আপলোড হয়েছে তোমরা ভিজিট করে দেখে নিতে পারবে দুটো চ্যানেলের নোটিফিকেশানটা অল করে রাখো অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবের পর বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবে যাতে যখনই ভিডিও আপলোড হোক তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় ওকে শুরু করা যাক দেখো প্রথম প্রশ্ন কি দিয়েছে বলছে হোয়াট ওয়াজ বিল্ড টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স আফটার শান্তি নিকেতন রাইট তার মানে আমাদের প্রশ্নটার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে যে শান্তি নিকেতনের আঠাশ বছর পর কি তৈরি হয়েছিল উত্তর আমরা লিখব প্রেয়ার হাউস ওয়াজ বিল্ড টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স আফটার শান্তি নিকেতন অর্থাৎ পিয়ার হাউস মানে কি উপাসনা গৃহ রাইট তো উপাসনা গৃহ শান্তি নিকেতনে আঠাশ বছর পরে তৈরি হয়েছিল ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন বলছে হু স্যাট অ্যান্ড ওয়ের টু রাইট পোয়েম ঠিক আছে তার মানে দাঁড়ালো কবিতা লেখার জন্য কে বসতেন এবং কোথায় বসতেন ওয়ের মানে কোথায় রাইট আর হু মানে কে তাহলে পোয়েম লেখার জন্য কে বসতেন এবং কোথায় বসতেন তো আমরা উত্তরটা কি লিখব উত্তরটা লিখব রবীন্দ্রনাথ স্যাট অ্যামং দ্য ট্রিস অফ দ্য ম্যাঙ্গো অর্চিড টু রাইট পোয়েম ঠিক আছে তার মানে ম্যাঙ্গো অর্চার্ড অর্চার্ড মানে কি বা অর্চিড বা অর্চার্ড মানে কি যেটা আমরা বলতে পারি আম বাগান ঠিক আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ম্যাঙ্গো অর্চার্ড বা ম্যাঙ্গো অর্চিড ঠিক আছে তাহলে আমাদের পুরো মানেটা কি দাঁড়ানো যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখার জন্য কোথায় বসতেন না আম বাগানে গাছেদের মাঝখানে বসতেন তো সেই জন্যে আমরা লিখলাম রবীন্দ্রনাথ স্যাট অ্যামং দ্য ট্রিস অফ দ্য ম্যাঙ্গো অর্চার্ড টু রাইট পোয়েম অর্থাৎ আম বাগানের গাছেদের মাঝখানে বসতেন কবিতা লেখার জন্য ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে হু ওয়ান্টস টু জয়েন দ্য কনভার্সেশন ওকে হু মানে কে কথাবার্তায় যোগ দিতে চায় ওয়ান্টস মানে হচ্ছে চাওয়া তো উত্তর আমরা কি লিখব কে যোগ দিতে চায় না অম্রকুঞ্জ বা আম্রকুঞ্জ ঠিক আছে সো আমরা লিখব আম্রকুঞ্জ ওয়ান্টস টু জয়েন দ্য কনভার্সেশন অর্থাৎ আম্রকুঞ্জ কথাবার্তায় যোগ দিতে চায় কনভার্সেশন মানে কথাবার্তা বা কথোপকথন ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন বলছে হোয়াট ডিড মহিসিন গিফ দ্য থেপ ওকে হোয়াট ডিড মহসিন গিফ দ্য থেপ অর্থাৎ মানেটা কি দাঁড়ালো যে মহসিন থিপকে কি দিয়েছিল ওকে উত্তর আমরা লিখব মহসিন গিফ দ্য থিপ মানি টু স্টার্ট এ বিজনেস ওকে মহসিন চোরটিকে ব্যবসা শুরু করার জন্য কি দিয়েছিল না মানি দিয়েছিল টাকা দিয়েছিল ওকে নেক্সট নেক্সট বলেছে ওয়েন ডিড মহসিন ডাই ওয়েন ডিড মহসিন ডাই অর্থাৎ মহসিন কবে মারা গিয়েছিল ওকে হোয়েন মানে হচ্ছে কখন বা কবে বলতে পারি রাইট সো আমরা লিখবো মহসিন ডায়েড ইন এইটিন টুয়েলভ ওকে মানে আঠেরোশো বারো সালে সে কিন্তু মারা গিয়েছিল ওকে নেক্সট নেক্সট বলেছে হোয়াট ডিড মহসিন ডেডিকেট হিজ লাইফ টু রাইট তো তার মানেটা কি দাঁড়ালো যে মহসিন কিসে তার জীবনটা বা কিসের জন্য তার জীবনটা উৎসর্গ করেছিল ডেডিকেট মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা উত্তর আমরা লিখব মহসিন ডেডিকেট হিজ লাইফ টু কি না স্প্রেডিং এডুকেশন অ্যামং দ্য মুসলিমস ওকে তাহলে এই মানেটা কি দাঁড়ালো যে মহসিন তার জীবন উৎসর্গ করেছিল মুসলাম মানে মুসলমানদের বা মুসলমান মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য বা প্রচার করার জন্য স্প্রেডিং মানে হচ্ছে ছড়িয়ে দেওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বা প্রচার করার জন্য ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট ডিট মহসিন ফিল স্যাড ফর দ্য ম্যান অর্থাৎ হোয়াট ডিট মহসিন ফিল স্যাড ফর দ্য ম্যান অর্থাৎ মহসিন কেন লোকটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল বা দুঃখ হয়েছিল ঠিক আছে 
উত্তর আমরা লিখব দ্য ম্যান হ্যাড নো ওয়ার্ক অর্থাৎ মানুষটির কাছে কোনো কাজ ছিল না হ্যাড নো ফুড ইন হিস হাউস তার বাড়িতে কোনো খাদ্য ছিল না বা খাবার ছিল না হি ইউজ টু কি করেছিল সি হি ইউজ টু স্টিল ওকে টু ফাইন্ড ফুড ফর হিস চিলড্রেন অর্থাৎ সে চুরি করত তার বাচ্চাদের খাবার জোগাড় করার জন্য ওকে নেক্সট সো মহসিন ফিল স্যাড ফর দ্য পুয়োর ম্যান সেই জন্য মহসিনের তা সেই চোরের জন্য কি হয়েছিল না দুঃখ হয়েছিল ফিল স্যাড সেই জন্য বলেছে সো মহসিন ফিল মানে অনুভব করেছিল স্যাড ফর দ্য পুয়োর ম্যান ওকে অর্থাৎ সেই গরিব মানুষটির জন্য অর্থাৎ চোরটির জন্য ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আমাকে বলেছে দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ গিভেন ওকে অল্টারনেটিভ গিভেন থেকে আমাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসারগুলোকে দিতে হবে ওকে দেখো সবার প্রথমে একটা কি বলেছে দ্য চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইম বাচ্চাগুলো কাঁদছিল কিসের জন্য ফিভারের জন্য হাঙ্গারের জন্য না ফেয়ার ভয়ের জন্য নাকি ক্ষুদার জন্য নাকি জ্বরের জন্য কিসের জন্য না হাঙ্গারের জন্য তারা কাঁদছিল সো এটা আমরা হাঙ্গার করব ওকে নেক্সট দেখো নেক্সট বলেছে যে হাজি মহসলিন ওয়াজ বর্ন ইন ওকে তাহলে মহসলিন বা মহসিন কবে জন্মেছিল সতেরোশো বিয়াল্লিশ নাকি সেভেন্টিন টোয়েন্টি টু না সেভেন্টিন থার্টি টু এটা থার্টি টু হবে সেভেন্টিন থার্টি টু ওকে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে হাজি আচ্ছা ফাইজুল্লা হাজি ফাইজুল্লা ইজ মহসিনস ফাদার সন না টিচার উনি কে ছিলেন না মহসিনের ফাদার ছিলেন কিন্তু ঠিক আছে জাস্ট আ সেকেন্ড মহসিনের ফাদার ছিলেন ওকে নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন বলেছে মহসিন হ্যাড এ স্মল প্রপার্টি নো প্রপার্টি এ লার্জ প্রপার্টি অবশ্যই লার্জ প্রপার্টি হবে সো উত্তরটা আমরা করব এখানে এ লার্জ প্রপার্টি ওকে নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন বলেছে হোয়াট ডিড বিকাশ আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে উত্তরটা আমরা লিখব বিকাশ আন্ডারস্টুড দ্যাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ইকুয়াল ওয়েল রাইট তার মানে প্রথম প্রশ্নটা আমার কি ছিল প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে বিকাশ কি বুঝতে পেরেছিল উত্তর লিখলাম বিকাশ বুঝেছিল কি বুঝেছিল না ইংরাজি এবং বাংলা একই রকমভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ মানে দুটোই কিন্তু খুব ভালো করে আমাদের জানা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন হাউ ডিড বিকাশ গেট এ জব বিকাশ কিভাবে চাকরি পেয়েছিল উত্তর লিখব বিকাশ স্যাট ফর অ্যান এক্সামিনেশন পাস্ট ইট অ্যান জয়েন দ্য সার্ভিস অর্থাৎ বিকাশ পরীক্ষায় বসেছিল সেটি উত্তীর্ণ হয়েছিল বলছে পাস ইট অর্থাৎ সেটায় পাস করে গিয়েছিল অ্যান্ড জয়েন দ্য সার্ভিস এবং চাকরিতে যোগদান করেছিল বোঝা গেল তাহলে নেক্সট নেক্সট আমরা চলে যাব ওকে এবার আমরা একটু জেনে নেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এটা এসে অবশ্যই পড়তে হবে ওকে আমরা লিখব ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াজ এ গ্রেট সোশ্যাল রিফর্মার অ্যান্ড এডুকেশনিস্ট ওকে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন কি না সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ ওকে সোশ্যাল রিফর্মার মানে সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ ওকে এডুকেশনিস্ট মানে শিক্ষাবিদ রাইট হি ওয়াজ এগেন্স্ট চাইল্ড ম্যারেজ অ্যান্ড পলিগ্রামি ওকে তিনি ছিলেন কি মানে এগেনস্ট ছিলেন অর্থাৎ বিরোধী ছিলেন কিসের বিরোধী ছিল চাইল্ড ম্যারেজ অর্থাৎ বাল্য বিবাহের বিরোধী ছিল ঠিক আছে আর সঙ্গে কি ছিল না পলিগ্রামি মানে হচ্ছে বহু বিবাহ বহু বিবাহ বিপক্ষে তিনি ছিলেন রাইট নেক্সট আমরা লিখব হি ফট টু মেক উইডো রি ম্যারেজ লিগাল ওকে তার মানে তিনি কি করেছিলেন তিনি বিধবা বিবাহ উইডো মানে হচ্ছে বিধবা ওকে বিধবা পুনর্বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য লড়াই করেছিলেন ঠিক আছে ফট মানে হচ্ছে লড়াই করেছিলেন মেক কি না উইডো রি ম্যারেজ মানে পুনর্বিবাহ ওকে সেটাকে আইনসম্মত লিগাল করার জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন ওকে নেক্সট হি স্প্রেড এডুকেশন অ্যামং গার্লস অ্যান্ড সেট আপ ম্যানি স্কুল রাইট তিনি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ঘটান এবং বহু স্কুলের তিনি স্থাপন করেন ঠিক আছে ইন দ্য ওয়ার্ড অফ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ইজ দ্য ফার্স্ট আর্টিস্ট অফ বেঙ্গলি পোজ মানে কি মানে যাকে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাসাগর হলেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী ঠিক আছে বেঙ্গলি পোজ অর্থাৎ বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী ঠিক আছে বোঝা গেল নেক্সট আমরা যাব 
নেক্সট আমরা করব মাই স্কুল মাই স্কুলটা অবশ্যই করবে দ্য নেম অফ মাই স্কুল ইজ যে যার স্কুলে এই ফাঁকা জায়গাটা দিয়েছি আমি এখানটা যে যার স্কুলের নামটা লিখে দেব ঠিক আছে নেক্সট লিখবে ইট ইজ ভেরি হিউজ ইন সাইজ অ্যান্ড অলসো ভেরি বিউটিফুল এটা খুব অনেক বড় সাইজের এবং খুব সুন্দর নেক্সট দেবে দেয়ার আর মোর দ্যান টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড স্টুডেন্ট অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি টিচার ইন আওয়ার স্কুল এরকম একটা দেবে তোমাদের স্কুলের এমন যেরকম স্টুডেন্ট সেই ওয়াইজ স্টুডেন্টটা দেবে ধরো পঁচিশশো স্টুডেন্ট এবং একশো কুড়ি টিচার্স ইন আওয়ার স্কুল নেক্সট আওয়ার স্কুল ইজ এ বিগ প্লে গ্রাউন্ড ফর আস টু প্লে আমাদের স্কুলে একটা বড় প্লে গ্রাউন্ড আছে আমাদের খেলার জন্য নেক্সট ইট অলসো হ্যাজ এ বিগ লাইব্রেরি ফর আস টু রিড আমাদের স্কুলে একটা বড় লাইব্রেরি আছে আমাদের পড়ার জন্য ঠিক আছে তাহলে এই ছিল পেপার এগুলো খুব ভালো করে পড়বে অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবে প্রশ্ন উত্তরগুলো দিয়ে দিলাম সেগুলোও পড়বে আজকের জন্য এটুকু বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করো লাইক করো খুব ভালো থেকো